ശിശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഗുരുദർശനം ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപത വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാണ് ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോചനമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും മോചനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആപ്തവാക്യം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഗുരു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത അതുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉഗ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരമാലകൾ അവർ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പെടുകയാണ് പക്ഷെ അവർ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അവർക്കില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കൂടെ തങ്ങളുടെ ഗുരു ഉണ്ടല്ലോ അവർ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഗുരുവെ എഴുന്നേൽക്കുക ഞങ്ങളിതാ നശിക്കാൻ പോകുന്നു കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കുന്ന നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന വലിയൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുറ മലബാർ സഭയുടെ കാറ്റഗിസം എല്ലാ രൂപതകളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ രൂപതയിലും അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നമുക്കറിയാം ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ വീടുകളെല്ലാം ഭവനങ്ങളെല്ലാം ദേവാലയങ്ങളായി മാറുകയാണ് വിശ്വാസ പരിശീലനം ദേവാലയത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാം കുടുംബം ഒരു വിശ്വാസ പര പരിശീലന കളരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് വിശ്വാസ പരിശീലകർക്ക് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിശ്വാസ പരിശീലകർ മാതാപിതാക്കളായി മാറുകയാണ് കുടുംബം ഒരു ദേവാലയമാവുകയും മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വാസ പരിശീലകരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ കാറ്റഗിസം നമ്മൾ തുടരുന്നത് നമുക്കറിയാം പരിമിതികൾ ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരേപോലെ സംലഭ്യമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റും സഭയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറ തക തകരുമെന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ അടിത്തറ തകരുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ പരിശീലനം തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഓൺലൈനിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രൂപതയിൽ അമ്പഴക്കാട് ഫൊറോനയെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അമ്പഴക്കാട് ഫൊറോനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെരാൻസ എന്നുള്ള പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് അതൊരു പ്രത്യാശയാണ് എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യാശയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സുകൾ ആ ഫൊറോനയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സും വൈദികരും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫൊറോന കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ ഈ ഫൊറോന നടത്തുന്ന ഈ വലിയ മുന്നേറ്റത്തെ ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസ പരിശീലന കാലഘട്ടം അത് മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകരായി മാറുമ്പോൾ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പഠിപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം എന്താണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കുന്ന ഇമ്പമുള്ള സ്വരത്തിനനുസരിച്ച് അവർ വഴിമാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വാസ പരിശീലകരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ
ആ ഫൊറോനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്തവാക്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതേ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ മാള വിഷൻ്റെ ടി വി ചാനലിൽ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി വരെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും രൂപതയുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗിസം ഈ വർഷത്തെ ആപ്തവാക്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ഗുരുവിൻ്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ധാരാളം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വാസ പരിശീലകരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാം വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഈ രൂപതയുടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ ഈശ്വര ശിഖായിക്കുകയും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ സുഖമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ നന്നായി ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ആ മിസ്സിന് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താന്ന് പള്ളിയിലൊന്നും പോവാതിരുന്ന് ഭേദപ്രദേശം വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അതാണ് ഇത്രയും സന്തോഷം ആ മിസ്സിന് മനസ്സിലായി എന്താന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നേ കാലൊക്കെ നിവർത്തി റെഡി ആയിട്ടിരുന്നിരുന്നേ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചേ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലവനായ ദൈവമേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹവും പരിഗണനയും നൽകിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ഷോയെ ഈ തിരുഹൃദയ മാസത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുമക്കളെ നിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൃപയും അനുഗ്രഹവും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഇവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഇത് ചിരിച്ചേ എന്ത് പേടിയാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ എല്ലാവരും നന്നായി ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി എന്താ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതോ കളിച്ച് കളിച്ച് മടി പിടിച്ച് മറന്നു പോയോ ഇല്ലല്ലോ ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ആരോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തോട് ഒത്ത് വസിച്ച മനുഷ്യൻ ആ ആരുടെ കൂടെയാ ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിച്ച മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചത് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ നമ്മുടെ ആദവും ഹൗവായി അല്ലേ ആരുടെ കൂടെയാ ജീവിച്ചേ ആദവും ഹൗവായും ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചു എവിടെയാന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങേതനിൽ ഒരു തോട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ മിസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും തോട്ടമൊക്കെ റെഡിയാക്കിയോ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചോ പിടിപ്പിച്ചോ ആ അപ്പൊ തോട്ടം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ഏതൻ തോട്ടം അല്ലേ ഏതാണ് ഏതൻ തോട്ടം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വേറെ എന്താ ഉണ്ടെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ അതോ ഹവയോ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വീട് എന്താക്കി മാറ്റണമെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ വീട് ഒരു ഏതെൻ തോട്ടമാക്കി മാറ്റാൻ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചോ എങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചേ മിസ്സിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ പറയ് മിസ് പറയട്ടെ എങ്ങനെയാന്ന് ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടനും ചേച്ചി പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ മിസ്സ് കാറ്റീസം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് എന്താക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾ ഏതെൻ തോട്ടമാക്കി മാറ്റി ഇല്ലേ ഇനി എന്നും നമ്മുടെ വീട് എന്താക്കി മാറ്റണം ഒരു ഏതെൻ തോട്ടമാകണം അതിന് നിങ്ങളാണ് ഏതെൻ തോട്ടത്തിലെ ആദവും ഹൗവയും അല്ലേ ആദവും ഹൗവയും എങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവം പറയുന്ന കേട്ട് മാത്രമാണ് നിന്നിരുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല കുട്ടികൾ നന്മ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടികളാകുമോ നിങ്ങൾ ഏതെൻ തോട്ടമായി മാറ്റാൻ പറ്റും ആരുടെ വീട് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു
ദൈവത്തോടെന്നും വാണിടുകിൽ സന്തോഷം നമ്മളിൽ വന്നു ചേരും ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ എന്നെന്നും നിന്നിടുകിൽ ദൈവത്തിൻ പറുദീസ സ്വന്തമാക്കാം ദൈവത്തിൻ പറുദീസ സ്വന്തമാക്കാം എത്ര ലൈൻ ഉണ്ട് നോക്കിയേ നാല് ലൈനുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് മനഃപ്പാടമാക്കി മാറ്റണം മറ്റൂല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കി കണ്ടെത്ത എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മള് നിറം കണ്ടെത്ത എന്തിന്റെ നിറാന്ന് അറിയാമോ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനം സന്തോഷം ദുഃഖം പിന്നെ എന്താ പ്രത്യാശ അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടില്ലേ അതിനകത്ത് നന്മ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ സന്തോഷത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു ചതുരം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ചതുരത്തിന് കളർ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം വസിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കളർ ചെയ്യണം അല്ലാത്ത ദുഃഖം അങ്ങനെയുള്ളതിനൊന്നും അസൂയ അതൊക്കെ തിന്മ പ്രവർത്തികളാണ് അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യരുത് ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം വസിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യണം അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് ചെയ്ത് മിസ്സിനെ കാണിച്ചു തരണം ചെയ്യുമല്ലോ ഇനി അതിനടിയിൽ നോക്കി നോക്കിക്കേ ആ ഏതം തോട്ടത്തിൽ എത്താനുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിൽ ആ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് റൂൾ പെൻസിൽ എടുത്ത് അതങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് നമ്മൾ ഏതം തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തണം അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് മിസ്സിനെ കാണിച്ചു തരണം കാണിച്ചു തരില്ലേ ആ ഇനി എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നോക്കിക്കേ ആ ഒരു തോട്ടം കണ്ടോ നിങ്ങളവിടെ ആ തോട്ടത്തിൽ അഞ്ച് മരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഇത് മിസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്തു തരാൻ പോവാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് മമ്മിയുടെയൊക്കെ സഹായത്തിൽ അഞ്ച് മരം ഉണ്ടാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് അറിയാമോ പേപ്പറും കൊണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെട്ടി മരത്തിൻ്റെ കളർ എന്താ പച്ച പച്ച കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സന്തോഷം സമാധാനം കണ്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പപ്പയുടെയോ മമ്മിയുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്താൽ നിങ്ങൾ മരം ഉണ്ടാക്കി അതുമ കളർ കൊടുത്തിട്ട് അതുമ്മ എഴുതി വെക്കണം അഞ്ച് മരത്തുമ്മേ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എവിടത്തെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണെന്നറിയാമോ ഏതെന്ത് തോട്ടത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണത് അത് സന്തോഷെന്നും സമാധാനം എന്നൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങളത് ഫില്ല് ചെയ്തിടണം അത് മിസ്സിനെ കാണിച്ചു തരണം ചെയ്തോലോ ചെയ്യൂലോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ കണ്ടോ ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ എല്ലാവരും കൈയൊക്കെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇപ്പം മിസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇനി ഒരാഴ്ച കാലം എല്ലാ ദിവസവും ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചൊല്ലണം മമ്മിയോട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് മമ്മിയുടെ സഹായം തേടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെയോ ചേട്ടൻ്റെയോ പപ്പയുടെയോ ആരുടെ വേണ്ടി സഹായം തേടാം നിങ്ങൾക്ക് സഹായം തേടിയിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയോടൊപ്പം വസിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്താണ് ഒന്നുകൂടി മിസ് പറയാം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയോടൊപ്പം വസിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ത് ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയാന്ന് അറിയാമോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയായത് എല്ലാ ദിവസവും മിസ് ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മുടങ്ങാതെ ഇത് ചെല്ലി അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ അത് കാണാതെ മിസ് ചോദിക്കും എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും എല്ലാവരും ബൈക്ക് ആട്ടായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരാഴ്ച ചെയ്യേണ്ട തീരുമാനമുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ എന്ത് തീരുമാനമാണ് വേണ്ടത് നോക്കിക്കേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചും അനുസരിച്ചും ഞാൻ ജീവിക്കും ആരാ ജീവിക്കണ്ടേ ഞാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ 
സ്നേഹിച്ചും അനുസരിച്ചും ഞാൻ ജീവിക്കും ചെയ്യൂലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം എടുക്കൂലേ എടുക്കൂലേ ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും മിസ് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലം പഠിച്ചത് എന്താണ് ദൈവത്തോടൊത്ത് വസിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ കഥ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായോ ഇനി എപ്പം മിസ് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ആരുടെ കഥയായിരുന്നു ആദത്തിൻ്റെയും ഹവായുടെയും കഥ എവിടെയാണ് ആദോ ഹവയും ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആരുടെ കൂടെയാണ് ആരുടെ കൂടെയാ ആ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അല്ലേ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മോട് മാത്രം ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തോടു കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദത്തിൻ്റെയും ഹവായുടെയും കഥ പഠിച്ചു ഇനി പിന്നെ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടെല്ലാം ഒരു ഏതൻ തോട്ടമാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയില്ലേ മാറ്റിയില്ലേ ഇനി ടീച്ചർ പറയുന്നതും പപ്പ പറയുന്നതും അമ്മി പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കണം സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഏതൻ തോട്ടമാക്കി നമ്മുടെ വീട് ഇനി മിസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിലൊന്നും വേദപ്രദേശം കാണാൻ കാണാനും കേൾക്കാനും വരാൻ പറ്റാത്തത് ആ ഇപ്പൊ കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാന്ന പറയുന്നേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പയും അമ്മയും പറയുന്നതനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് സ്കൂളിലായാലും സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളായാലും കാറ്റിസത്തിലെ കാര്യങ്ങളായാലും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പപ്പയും അമ്മയുടെ കൂടെ അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകളൊക്കെ നടച്ചേ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചേ കരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ഇത്രയും സമയം എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നിന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായി തന്ന സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഈശോയെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളെ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ പ്രത്യേകമായ ഈ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നും ഈ കൊറോണ എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എല്ലാ മക്കളുടെ കൂടെയും ആയിരിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ ഈശോമിശി ആയിരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ 